بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد بعد عرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتي الله وأتي الرسول وأول الأمر منكم أو كما قال رسول الله أو كما قال الله تعالى عليه الصلاة اللهم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما ورزقني فهما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وما توفيق إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكتر جهنم سربجي بجيا برن ماهي يهو اللون يريون الله كدل سبحانه وتعالى وني قوت بغند وناي نام ينر ولمي مسلم غلاه مومين غلاه يبولك الوال بدرك كارن كرتاها تغند بندرك كوريه يم ويرك ويرلان ويرل ميلان كومان مصطفى صلى الله عليه وسلم أنه برغل ميدم أنه برغلي أنوان تبراد بن بطري وند وطم صحابة كل تابين غل تبر تابين غل متقين غل نل برغل ولل برغل ماتوني برغل ميدم يري ونين صلاة النم كرن يم سلام النم يرتم وندا وداك انري وندي وناي Undang-undang Hindu orang Madu til, hari ini pun terikilah til isyarat tu lagi ni, terlalu dibetul betul kerja kuriya. Ganjil terukum bermadipukum Islam yang cawur gelai perih orang gelai. Indah negara til indah gelat til, yang bagi anak budi yang gelai nanggil sebiar kin romo, adan budi sejir padat wadur kuriya, yang madu wal nali nadi murai padat wadur kuriya, jauh je kini. Hari ini pun Allah kerana Subhanahu Wa Taala yang atuni berlalu kum tandar luana ke ani. Nabi kita yang ham sallallahu alaihi wasallam anna berikan, yurai wanin mula maki indah ulagat tarik, indah agilat tarik, kanan pun pete yuridi tu udara agam, yuridin rasul agam, nabi awamnya rendah berdiri kendal. Awu ar wandh nabi kita yang ham sallallahu alaihi wasallam anna berikan dia, over seir pan gelo. Koman Mustafa sallallahu alaihi wasallam anna berikan kanti tanda over seir pan gelo, anna berikan nadan de kantiya over nadai murai gelo. Mani tak kulat terkik, orang yang itu kata agam, munma adri agam, yurai ban akibat terikin dan, anda ini dikel, anbukum bermadipukum Islam yang cawur gelai perih orang gelai, nabi gelna yom sallallahu alaihi wasallam, anna berikan dia, anda nadi murai gel, sallallahu alaihi wasallam, anna berikan mula mak yurai ban enggal ke, ibu kian budi enggal ini, sulit taraf, munai kinaran, belai kinaran, enggin tar budi enggal ini, lam. Utam sahaba kali mulam, iraiban padgan tu, indro varik mana kiamat nahl varikam inda agilat taragalagi inggal ke hadis galin adip padegil emak iraiban agi tandiri kenda. Nabi kita yang sura hadis endu chunna nanggal papa mian endu chunna larindiru pom oru nenei buatte dalak kahabendi niapa muatu dalak kahabendi chulgin den. Sallallahu alaihi wasallam anna varigalin sul segel anggi haram. Nabi kita yang sallallahu alaihi wasallam anna varigal chunna bidiyam. Allah itu abang itu sedih kan tiap hari yang Allah itu pirar itu sedih ini dari sunnah Allah oleh Islam mana orang itu anggi hari itu. Ini kalau kita dah nanggil hadis sendiri cullu. Ini hadis ini benda nabi kita yang sunnah Allah oleh Islam anna orang itu lodo sadar ni ramu pinni pinni ini orang itu anggal. Tanggal itu wal nala ini nabi kita yang ham sunnah Allah oleh Islam anna orang itu arpan itu orang itu anggal. Jika ini utama sahaba kali mula mak ayah pada hari kebete. Anna berikan dia anda wal keil, adi nadi murai padat terpatte. Imam galim mula terpulur dengan anggal wal ke kuriye. Inda nul badi bukal angge, nul badi wahai anggal ke angkit terpatte dekikan dade. Ganjil terkumpul bermadu pukum re Islam yang cawur galip priyor galip. Adar ke nandik kadan cilet terbida mahata. Imam galah hirup kalam, sahaba galah hirup kalam. Sallallahu alaihi wasallam anna berikan dia sahaba galirun dargal. Anbaran murigil, panbaran murigil, pelagi nargil, wan dargil, marain dargil, yang dapat murigil dirikke bilai. Macam mana murigil? Over nuniya ke? Angga mangga mak? Nutpo mak? Sulung mau di sulam anna murigil dia sejat padgil, anna murigil dia sutkal, ani ting, nabi cholargil, edit kun dargil, tan edit tadi matra mandla mel, tanade pindiya samudaya itu nargil luku madani vitte chand dargil, anda samudaya itu nargil ane, imam gil, adane kor vi sejat terpudu, alaga anna murigil, or kitabu badi gil, nanggil kana kudiye, or badi vitnya kita diri kin dargil. Ibu ar abargil in mula mak? Sulle dalangga ade. Anda servei, yang ni mudik ke mudiyah ada, anda servei ini, nanggil nenek bukundo, 
அன்னவர்களுக்கு நன்றி கடன் செலுத்தும் விதமாகத்தான் இமாமுனா முஸ்லிம் ரஹிமஹுல்லா உடைய அன்னவர்களை நினைவு கூர்ந்து சஹீஹுல் முஸ்லிம் என்கின்ற இந்த ஹதீஸ் சிஹாஹு சித்தா நாங்கள் அறிந்திருப்போம் இஸ்லாம் எமது மார்க்கத்தில் அடிப்படை ஆதாரங்களாக அல் குருவான் ஹதீஸ் என்று நாங்கள் சொல்வோம் குருவானுக்கு அடுத்தபடியாக நபிகள் நாயம் சொல்லம்மா அலி சொல்லம் அண்ணவருடைய ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸ்களிலும் படித்தரங்கள் உண்டு சிஹா சித்தா என்று சொல்வார்கள் ஆறு சகிகான கிரந்தங்கள் அந்த ஆறு சகிகான கிரந்தங்களிலும் இரண்டாவது இடத்தினை பிடித்திருக்கக்கூடிய சகிகுல் முஸ்லீம் பாராயண நிகழ்வில் தான் நாங்கள் அனைவரிலும் கலந்திருக்கின்றோம் எதற்காக வேண்டி இந்த நிகழ்வை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் எதற்காக வேண்டி இந்த சஹையில் முஸ்லிம் பாராயணத்தின் மூலமாக நாங்கள் எதனை நாங்கள் நாடுகின்றோம் என்பதனை ஒரு கணம் நாங்கள் மனதில் பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வேறு எதுவும் கிடையாது எமது இமாங்கள் எமது முன்னோர்கள் எமக்கு செய்த சேவையினை நாங்கள் நினைவூட்டுகின்றோம் அவர்கள் எங்களுக்கு செய்த அந்த சேவையின் மூலமாக அவர்கள் எமக்கு செய்த அந்த அர்ப்பணிப்பின் மூலமாகத்தான் இன்று எமது மார்க்கத்தினை தெளிவான முறையில் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஒரு அடிப்படை காரணியாக காரணமாக அமைகின்றது என்பதனை நாங்கள் அனைவரும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த ரீதியில் தான் நாங்கள் சுமாராக பல நாட்களாக இந்த முஹர்ர மாதத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து நாங்கள் சஹீஹுல் முஸ்லீம் பாராயணத்தினை நடாத்துவதோடு நடாத்தி வருவதோடு இந்த பாராயணத்தில் இந்த ஹதீஸ்களின் மூலமாக மிகவும் முக்கியமான விடயங்கள் ஹதீஸினை பாராயணத்தினால் நாங்கள் ஆரம்பிப்பேன் என்று சொன்னால் மாதக்கணக்கு போதாது வருடக்கணக்குகள் சென்றாலும் ஹதீஸுக்கு நாங்கள் விளக்கம் சொல்லி முடிக்க முடியாது அதற்கு எவராலும் முடியாது என்றாலும் இவர்களை நினைவு கூற வேண்டும் இவ்வாறு விடயம் எமது முன்னோர்கள் எமது சமுதாயத்தினுக்கு மத்தியில் காணப்பட்டது அதனுடைய வரக்கத்தினை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த நிகழ்வுகளை ஒரு சிறிய நாட்கள் ஒரு சில நாட்கள் நாங்கள் நடத்துகின்றோம் அதன் அந்த ரீதியில் இன்ஷா அல்லா இன்றைய தினம் நாங்கள் இந்த சஹீஹுல் முஸ்லீம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிரந்தத்திலிருந்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் தான் இஸ்லாம் மார்க்கம் ஒரு மனிதன் இறைவன் அல்லாஹுவை ஈமான் கொண்டிருக்கின்றான் அது மாத்திரமல்லாமல் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹ் வலிவ செல்லும் அன்னவர்களையும் தனது நபியாக ரசூலாக அவன் மனதார ஈமான் கொண்டிருக்கின்றான் இவ்வாறு ஈமான் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மனிதன் இந்த அடியான் எவ்வகையான ஃபிச்சினாக்கள் எவ்வகையான சோதனைகளுக்கு அவன் உள்வாங்கப்படுவான் சொல்லல்லா வலிவ செல்லும் அன்னவர்களிடத்தில் ஒரு நபி தோழர் வந்து சொல்கின்றார்கள் யார சூழல்லா நான் இறைவனை அதிகம் அதிகம் அன்பு வைக்கின்றேன் அல்லாஹுவை நான் அதிகம் அதிகமான முறையில் நான் அன்பு வைக்கின்றேன் என்று சொன்னவுடன் அதற்கு நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் நீ ஏழ்மையினை அஞ்சிக்கொள் அல்லாஹுவினை நீ அதிகம் அதிகமான முறையில் அன்பு வைக்கின்றாயா இறைவனது சோதனை உன்னை வந்தடையும் நீ அதற்கு தயாராக இருந்து கொள் இன்னும் ஒரு நபர் வந்து சொல்கின்றார் யார சொல்லுவா உங்களை நான் அதிகம் அதிகமான முறையில் அன்பு வைக்கின்றேன் மஹபத் வைக்கின்றேன் அவ்வாறா நீங்கள் ஏழ்மையினை அஞ்சு ஏழ்மைக்கு நீங்கள் தயாராக இருந்து கொள்ளுங்கள் வறுமைக்கு நீங்கள் தயாராக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அன்னவர்கள் சொன்ன விடயத்தினை நாங்கள் ஹதீஸ்களின் மூலம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதனுடைய யதார்த்தத்தினை நாங்கள் உற்று நோக்குமே என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் ஒரு அடியான் மனப்பூர்வமான முறையில் இந்த உலகத்தில் இறைவனுக்கும் இறை தூதர் சொல்லல்லா வலிவ செல்லம் அன்னவர்களுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பல வகையான சோதனைகள் பல வகையான துன்பங்களை இறைவனை தருவான் இறைவனின் மூலமாக எங்களுக்கு அளிக்கப்படும் அந்த சோதனைகள் அந்த துன்பங்கள் அந்த கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு மனிதன் ஈமானில் எந்த விதமான சடைவுகளும் ஏற்படாமல் ஈமானில் எந்த விதமான பின்னேற்றமும் ஏற்படாமல் முன்னேறி சென்று மிகவும் திடகாத்திரமான முறையில் தான் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையில் உறுதியாக இருப்பான் என்று சொன்னால் அந்த மனிதனையே இறைவன் அல்லாஹ் கிரில சுபானுவத்தாலா ஜெயம் பெற்றவர்கள் ஃபாயிசிங்கள் அவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் என்பதாக அல் குர்வானின் மூலம் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகின்றான் அந்த ரீதியில் அன்புக்கும் ஒரு மதிப்புக்கும் ஒரு இஸ்லாமிய சவர்களை பெரியவர்களே இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்க இருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் தான் எந்தெந்த ரீதிகளெல்லாம் பிச்சனாக்கள் வரும் குழப்பங்கள் குழப்பத்தினை பற்றி நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அன்னவர்கள் எந்தெந்த அடிப்படையில் சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த குழப்பம் அந்த பிச்சனா ஒரு மனிதனை எந்த அளவுக்கு நிற்கதியானவனாக ஆக்கிவிடும் ஒரு மனிதனை எந்த அளவுக்கு சின்ன பின்னமாக மாற்றிவிடும் என்பதனை தெளிவான முறையில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு அடியான் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் பிச்சனாக்கள் குழப்பங்கள் 
எவ்வாறு நுழையும் என்று சொன்னால் கல் ஹசீர் ஊதன் ஊதா பாய் இருக்கின்றதல்லவா நம்ம சொல்லுவோம் பண்பாய் அந்த பண்பாயினுடைய பண் பண் எவ்வாறு ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்த வண்ணம் மிகவும் நெருக்கமாக மிகவும் வலுவாக அது காணப்படுமோ நான் எங்கள் பாயை பார்த்தால் விளங்கும் எந்த அளவுக்கு அந்த பண்ணின் மூலம் செய்யப்பட்ட அந்த பாய் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக மிகவும் பின்னிய வண்ணம் காணப்படுமோ நெருக்கமாக காணப்படுமோ அதே போன்று குழப்பம் ஒரு அடியானுடைய சுழவுல் ஃபிச்சன ஆளல் குழூபி ஒரு அடியானுடைய உள்ளத்தில் குழப்பங்கள் மிகவும் நெருக்கமான முறையில் காணப்படும் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எந்த ஒரு விடயத்தில் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் குழப்பம் ஒரு பித்தனாக இருந்தே தீரும் பல வகையான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த குழப்பத்திற்கு இடம் கொடுக்காத வண்ணம் அவனுடைய மனம் ஊசலாடி கொண்டிருக்கும் செல்லந்தோ அலை சில மன்னவர்கள் சொல்லிவிட்டு துறந்து சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் சவுதா இவ்வாறு ஒரு பாயினுடைய அந்த வலைகள் அந்த பின்னல்கள் எவ்வாறு நெருக்கமாக இருக்குமோ அதே போன்ற ஒரு அடியானுடைய உள்ளத்தில் குழப்பங்களும் குதர்க்கங்களும் ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த உள்ளம் அந்த அடியான் அந்த குழப்பங்களுக்கும் அந்த குதர்க்கங்களுக்கும் இடம் கொடுத்து தனது மல தனது உள்ளத்தில் தனது மனதில் அந்த குழப்பத்தினை அவன் உட்புகுத்தி கொள்வான் என்று சொன்னால் நுக்கிச்ச பீகு நுக்குத்தத்தும் சவுதா அந்த அடியானுடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்யப்படும் ஒரு சிறிய ஒரு ஒரு கரு நிறத்திலான ஒரு நுக்குத்தா ஒரு புள்ளி அந்த தனது உள்ளத்தில் ஏற்படுவான் ஐயோ கல்வின் அன்கரகா ஆனால் எந்த விதமான குழப்பம் வந்தாலும் பரவாயில்லை என்னதான் தலைப்போற பிரச்சனை என்னதான் எப்படிப்பட்ட பிச்சனாக்கள் குழப்பங்கள் குதர்க்கங்கள் வந்தாலும் அனைத்தையும் உதறி தள்ளிவிட்டு அனைத்தும் இறைவனது நாட்டப்படியே நடக்கின்றது என்கின்ற உறுதியான ஈமானோட ஒரு அடியான் இருக்கின்றான் அல்லவா என்னதான் குழப்பங்கள் என்னதான் கு குதர்க்கங்கள் வந்தாலும் இவைகள் அனைத்தும் இறைவனது நாட்டத்தின்படி வருகின்றது இறைவனை தவிர எனக்கு தீங்கிழைக்கக்கூடியவர்கள் எவருமே கிடையாது இறைவன் நாடாமல் எனக்கு எவராலும் எல்லளவும் ஒரு தீங்கினை இணைக்க முடியாது என்கின்ற உறுதியான ஈமானோடு ஒரு மனிதன் இருக்கின்றான் அல்லவா அவ்வாறான ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தினை பற்றி சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அன்கரகா இப்படித்தான் குழப்பங்கள் பிச்சனாக்கள் வந்தாலும் அந்த உள்ளம் திடுகாத்திரமான உறுதியான முறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த அடியானுடைய உள்ளம் அந்த குழப்பங்களை பிச்சனாக்களை நிராகரிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதனை தவிடுபடியாக்கி தனது ஈமானில் உறுதியாகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நுக்கிச்ச பீகி நுக்குத்த துன்பையுமா அந்த அடியானுடைய உள்ளத்தில் வெண்மையான ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளி அங்கு வைக்கப்படுகின்றது ஒரு நுக்குத்தா நுக்குத்தா என்று சொன்னால் ஒரு முற்றுப்புள்ளி புள்ளி என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு புள்ளி வைக்கப்படுகின்றது எவ்வாறு ஒரு அடியான் மனிதன் என்று சொன்னாலே குழப்பங்களுக்கும் குதர்க்கங்களுக்கும் மத்தியில் பல வகையான பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் உள்வாங்கப்பட்டது தான் மனித வாழ்க்கை இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய இந்த மனித வாழ்க்கையில் ஒரு அடியானுடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்கின்றது வாழ்க்கையில் குழப்பங்கள் பித்தனாக்கள் ஏற்படுகின்றது அதனை தனது தலையில் தூக்கி போட்டவனாக சிந்தனைக்கு மேல் சிந்தித்தவனாக அங்குமிங்கும் மனதில் நிம்மதியற்றவனாக உலாவி திரியக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்யப்படுகின்றது ஒரு கரும் புள்ளி ஏற்படுகின்றது இதே சந்தர்ப்பம் இன்னும் ஒரு அடியான் இருக்கின்றான் என்ன செய்கின்றான் அந்த அடியானுடைய வாழ்வில் வாழ்நாளில் பல குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றது பல வகையான பிச்சனாக்கள் ஏற்படுகின்றது இவைகளை அவன் எல்லாரிடமும் கணக்கெடுப்பது கிடையாது இவைகள் அனைத்தும் இறைவனது வழி இவைகள் அனைத்தும் இறைவனனுக்கு தருகின்றான் என்கின்ற அந்த உறுதியான ஈமானோடு இருப்பதன் காரணமாக அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்தில் நுக்கி சசீகி நுக்கத்தின் பயிலா வெண்ணிறத்திலான ஒரு புள்ளி வைக்கப்படுகின்றது எதுவரைக்கும் என்று சொன்னால் கல்வேனி அல அபி அல மிஸ்லி சபா அந்த வெண்மையான புள்ளி மிகவும் தெளிவு அடைந்த மிகவும் தெளிவுடைய வெண்மையாக காணப்படும் பல தவறு பித்தனத்தின் மா தாமத்தி சமாவாத்து வல்லாரும் என்னதான் பித்தனா வந்தாலும் என்னதான் குழப்பங்கள் வந்தாலும் இவை அனைத்தும் இறைவன்தான் எனக்கு தருகின்றான் இவை அனைத்திற்கும் காரணம் இறைவன் இறைவனது நாட்டப்படியே நடக்கின்றது என்கின்ற உறுதியான ஈமானோடு இருக்கின்றான் அல்லவா அப்படிப்பட்ட அந்த மனிதனை பற்றி தொடர்ந்து சொல்லப்படுகின்றது வள தவறு பித்தனத்துன் என்னதான் தலபோற பித்தனா குழப்பமாக இருந்தாலும் அந்த குழப்பம் அந்த மனிதனை எந்த விதமான தீங்கும் விளைவிக்க முடியாது அந்த எந்த விதமான ஒரு ஆபத்தையும் எந்த விதமான தங்கடத்தையும் அந்த குழப்பம் விளைவிக்க மாட்டாது மா தாமத்தை சமாவாத்து வள்ளார் 
இந்த உலகம் இந்த வானம் பூமி இருக்கும் காலமெல்லாம் இறைவன் மீது அந்த அடியான் கொண்டிருந்த இறைவன் மீது அந்த அடியான் கொண்டிருந்த அந்த அசைக்க முடியாத உறுதியின் காரணமாக அந்த நம்பிக்கை ஈமானின் காரணமாக எப்படிப்பட்ட குழப்பங்கள் வந்தாலும் அந்த மனிதனை அந்த பிச்சுநாக்கள் குழப்பம் எதுவும் செய்துவிட மாட்டாது என்பதாக சொல்லிவிட்டு அஸ்வத்து முர்பாந்தன் முஜசியா என்பதாக சொல்லப்படுகின்றது அவ்வாறு என்று சொன்னால் இன்னும் ஒரு மனிதன் இருக்கின்றான் குழப்பம் ஏதாவது ஒரு சின்னொரு குழப்பம் வந்தால் சரி பித்னா வந்தால் சரி இறைவன் அது சிந்தனையினை மறந்து விடுவது இறைவன் தான் எனக்கு தருகின்றான் என்கின்ற அந்த சிந்தனையினை தன்னிடத்திலிருந்து அகற்றிவிட்டு ஏதோ இது மாத்திரம்தான் இதுதான் வாழ்க்கை என்று தலையில் சுமந்தவனாக சுட்டி திரும்புகின்றான் அல்லவா நம்பிக்கையில் வலுவிழந்தவனாக சுட்டி திரும்புகின்றான் அல்லவா இந்த அடியானுடைய நிலைமை என்று சொன்னால் கவுட்டு வைக்கப்பட்ட ஒரு கிண்ணத்தினை போன்று கல் கூசில் முஜஹியா என்று சொன்னால் கவுட்டு வைக்கப்பட்ட கிண்ணத்தினை போன்று என்ன பிரயோஜனம் ஒரு கிண்ணம் இருக்கின்றது அழகான முறையில் நாங்கள் அதனை வைக்க வேண்டிய நிலையில் வைத்தால் அனைவர்களுக்கும் பிரயோஜனம் அடையும் அதில் நீரை ஊற்றி அறந்தலாம் அல்லது அதில் பாலை ஊற்றி அறந்தலாம் வேறு ஏதாவது ஒரு பொருள்நிலை வைத்து நாங்கள் உபயோகிக்கலாம் இன்னும் ஒரு கிண்ணம் இருக்கின்றது கவுட்டு வைக்கப்பட்ட கிண்ணம் கவுட்டு வைக்கப்பட்ட ஒரு கிண்ணத்தில் நாங்கள் என்ன பிரயோஜனத்தினை அடைவது இதை போன்றுதான் ஒரு அடியான் எப்படிப்பட்ட அடியான் இறைவனது அந்த பித்னா பித்னா ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவ்வாறே சின்னா பின்னமாகி சிதைந்து போய் இறைவனை மறந்து இறைவனின் புறத்திலிருந்து தான் இவைகள் வருகின்றது என்பதனை மறந்து சின்னா பின்னமாகி தனது சிந்தனையினை சிதறவிடுகின்றான் அல்லவா அப்படிப்பட்ட மனிதனுடைய நிலைமை அது மாத்திரமல்லாமல் தொடர்ந்து சொல்கின்றார்கள் அவன் நல்ல வடிவத்தினை அறிந்து கொள்ள மாட்டான் அந்த சின்ன சின்ன பித்தனாக்கள் அல்லது பெரிய குழப்பங்கள் வந்தாலும் இறையினை மறந்தவனாக அலைந்து திரிகின்றானே அந்த அடியான் லா யாருக்கு மாறுப்பன் நல்ல விடியத்தையும் அவன் நல்லதாக அவன் அறிந்து விட அறிந்து அறிய மாட்டான் ஒலா யுங்கிரு முன்கரன் அதே போன்று கெட்ட விடியம் இது தவறான விடியம் இதனை நாம் தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமும் அவனுடைய உள்ளத்தில் வரமாட்டாது எப்படி வரும் சின்னொரு குழப்பம் வந்தாலே அந்த குழப்பத்தை பற்றிய சிந்தனையினை தனது உள்ளத்தில் போட்டவனாக அந்த குழப்பத்தினை பற்றிய சிந்தனையினை தனது உள்ளத்தில் போட்டவனாக அலைந்து திரியக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அலைந்து திரிய அலைந்து திரியக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு ஒரு நல்ல விடயம் நல்லதாகப்படும் ஒரு கெட்ட விடயம் கெட்டதாகப்படும் நாங்களும் செல்வோம் அவசரத்தில் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்காதீங்க நம்ம சொல்கிற விடயம் என்ன அவசரத்தில் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்காங்க கோபமா உங்களுக்கு பிரச்சனையா சற்று நிதானமாக நிதானம் அடைந்து பிறகு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை நீங்கள் சரிவர எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் கவலையில் இருக்கின்றான் ஒரு மனிதன் கஷ்டத்தில் இருக்கின்றான் ஒரு மனிதன் பிச்சனாவில் இருக்கின்றான் குழப்பத்தில் இருக்கின்றான் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதன் எடுக்கக்கூடிய முடிவு அந்த மனிதனுடைய நிலைமையின் அடிப்படையில் அவன் நல்லதினை நல்லதாக வேறுபடுத்து பார்க்க முடியாது கெட்டதினை கெட்டதாக அவனால் வேறுபடுத்து பார்க்க முடியாத ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு உள்வாங்கப்பட்டவனாகத்தான் அந்த மனிதன் இருப்பான் அதைத்தான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது அந்த சிறிய பித்தனாக்கள் சிறிய குழப்பங்களை கொண்டு ஒரு மனிதன் தன்னை சிதைத்தவனாக இறைவனை மறைந்தவன மறந்தவனாக சின்னா பின்னமாகி சிந்தனையை சிதறவிட்டவனாக அலைந்து திரியக்கூடிய அந்த மனிதனுடைய நிலைமை தனக்கு தேவையான நல்ல விடயத்தினையும் அவனால் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது தனக்கு வேண்டாத கெட்ட விடயத்தினையும் அவனால் நிராகரித்து விட முடியாத ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு உருவாங்கப்படுவான் என்பதாக இந்த ஹதீஸ் மூலம் எங்களுக்கு நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அன்னவர்கள் அழகான உதாரணத்தின் மூலமாக ஒரு மனித வாழ்க்கையை நீ சுருக்கமாக அமைப்பு விளக்கப்படுத்தி காட்டுகின்றார்கள் அன்பு கும்பர் மதிப்பு கும்பர் இஸ்லாமிய சோழலை பெரியவர்களே நாங்கள் அனைவர்களும் இந்த உலகத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய நோக்கம் உமா கலக்கத்தில் ஜின்னவள் இன்சையில்லாள் யாபுதூன் இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றான் மனித வர்க்கத்தினையும் ஜின் வர்க்கத்தினர்களையும் இந்த உலகத்தில் நான் படைத்திருப்பதில் இறைவனை வணங்குவதற்காக வேண்டித்தான் அந்த வணக்கத்தின் மூலமாக இறைவனை நெருங்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் இறைவன் எம்மை படைத்து வைத்திருக்கின்றான் ஆனால் இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாம் இறைவனை மறந்தவர்களாக இறைவனை புறக்கணிக்கவில்லை நாம் ஏன் முஸ்லீமாக இருக்கின்றோம் லா இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற களிமாவினை சொல்லி முஸ்லீமாக இருக்கின்றோம் இறைவனை புறக்கணிக்கவில்லை மாற்றமான முறையில் இறைவனை மறந்து வாழ்கின்றோம் 
இறைவனை மறந்து வாழ்வதன் காரணமாகத்தான் எம்மை வரக்கூடிய எம்மை நோக்கி வரக்கூடிய அந்த பித்னாக்கள் எம்மை விட்டும் அகண்டு செல்லாமல் எம்மை அவ காலை சுற்றிய பாம்பை போன்று அவ்வாறு சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு இந்த ஹதீஸுக்கு விளக்கமாக இமாம்கள் இன்னும் ஒரு ஹதீசினை இன்னும் ஒரு குருவான் ஆயத்தினை இதற்கு விளக்கமாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இன்னமா அவ்வாளுக்கும் அவ்வளாதுக்கும் பித்னா பித்னாக்கள் என்று சொன்னால் எதிரிகளிடத்திலிருந்து வருகின்ற குழப்பம் தான் பித்னா என்று மாத்திரம் நாங்கள் நினைத்துவிடக் கூடாது மாற்றமான முறையில் அயலவர்களிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய சண்டை சச்சரவு அது மாத்திரம் தான் பித்னா குழப்பம் என்று நாங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது அல்லது அந்நிய மதத்தினர்கள் அந்நிய சகோதரர்களின் மூலமாக ஏற்படுகின்றது தான் பித்னா குழப்பம் ஃபசாது என்று மாத்திரம் நாங்கள் நினைத்துவிடக்கூடாது இறைவன் அல் குருவானை சொல்லக்கூடிய ஓர் வசனத்தினை திரு வசனத்தினை இந்த ஹதீஸிற்கு மேற்கூறாக சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் இன்னமா அவ்வாளுக்கும் அவ்வளாதுக்கும் பித்னா பித்னா என்பதை நீங்கள் வெளியிலிருந்து வருவீர்கள் மாத்திரம்தான் பித்னா குழப்பம் பசாது என்று மாத்திரம் நினைத்து விடாதீர்கள் இன்னமா அவ்வாளுக்கும் நீங்கள் அன்றாடம் சேமிக்கக்கூடிய சொத்து செல்வங்களும் உங்களுக்கு பித்னா தான் இன்னமா அவ்வாளுக்கும் உங்களது சொத்து செல்வம் உங்களுக்கு பித்னாவாக இருக்கின்றது காலையில் எழுந்த பொழுதிலிருந்து இரவு நேரம் நாம் வீட்டிற்கு செல்கின்ற வரைக்கும் வேர்வையினை சிந்து கடும் பாடுபட்டவர்களாக உழைத்து சேமிக்கின்றோமே எமது நேரத்தினை நாங்கள் செலவழித்து எமது பொன்னான காலங்களை நாங்கள் செலவழித்து எமது குடும்பங்களை பிறந்து எமது குடும்பங்களை நாங்கள் துறந்து பல வகையான இன்பங்களை எல்லாம் நாங்கள் துறந்து துன்பத்தில் மூழ்கி எமது சொத்து செல்வங்களை நிரப்புவதற்காக வேண்டி பாடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு சொத்து செல்வங்களை சேர்க்கின்றோமே இந்த சொத்தை பற்றியும் இறைவன் சொல்லுகின்றான் இன்னமா அம்வாளுக்கு நீங்கள் சேர்க்கின்ற இந்த சொத்து செல்வங்களும் உங்களுக்கு பித்னா அவ்வளாதுக்கும் பித்னா அதே போன்று உங்களது பிள்ளைகளும் உங்களுக்கு பித்தனாவாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் என்பதாக அல் குருவானின் மூலம் சொல்லப்பட்ட ஒரு அந்த திருவசனத்தினை இந்த ஹதீஸிற்கு அதாவது சஹைகுல் முஸ்லிமில் பதிவு செய்யப்பட்ட இருநூத்தி முப்பத்தோராவது ஹதீஸிற்கு விளக்கமாக ஒரு அடிக்குறிப்பாக இந்த வசனத்தினை சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் அன்புக்கு பெறும் மதிப்புக்கு முறை இஸ்லாமிய சோழர்களை பெரியவர்களே நாங்கள் சிந்திக்கலாம் இன்னமா அம்வாளுக்கும் அவ்வளாதுக்கும் பித்னா நீங்கள் சேமிக்கக்கூடிய சொத்து செல்வங்கள் உங்களுக்கு பித்னாவாக இருக்கின்றது நீங்கள் சேமிக்கக்கூடிய இந்த சொத்து செல்வங்கள் உங்களுக்கு பித்தனாவாக இருக்கின்றது என்கின்ற இந்த வசனத்தின் மூலம் இறைவன் எதனை எங்களுக்கு சொல்வதற்கு நாடுகின்றான் என்பதனை நாங்கள் தப்சீரின் வாயிலாக பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் இருக்கின்றான் சேமிக்கின்றான் குருவானாயத்தை முன்வைப்பார்கள் இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றானே நீங்கள் ஹலாலான முறையில் உங்களது செல்வங்களை நீங்கள் தேடிக்கொள்ளுங்கள் அதில் பறக்கத்து உண்டு என்பதாக இறைவன் சொல்லியிருக்க அதே இறைவன் இன்னமா அம்வாளுக்கும் பித்தனா என்பதாக சொல்லி காட்டுகின்றானே நீங்கள் சேமிக்கக்கூடிய சொத்து செல்வங்கள் உங்களுக்கு பித்தனாவாக குழப்பத்தினை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்பதாக சொல்லி காட்டுகின்றானே இதனுடைய விளக்கம் என்ன அழகான முறையில் இமாம்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் சொத்து செல்வங்களின் மூலமாக எந்த ஒரு மனிதன் இறைவனை மறந்து செயற்படுகின்றானோ அந்த சொத்து அவனுக்கு பித்தனாவாக அமையும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு மனிதன் தன்னிடத்தில் கோடான கோடி சொத்துக்கள் தன்னகத்தில் அவன் கொண்டிருந்தாலும் எச்சந்தர்ப்பத்திலும் எக்கணத்திலும் அவன் என்ன செய்யவில்லை இறைவனை மறக்கவில்லை இறைவனது நினைவு அவனுக்கு இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது எந்த நேரத்திலும் இவைகள் அனைத்தும் அழிந்து போகக்கூடிய சொத்து இவைகள் நிரந்தரமானவைகள் கிடையாது இவைகள் அனைத்தும் இழந்த முயற்சியின் மூலம் நான் பெற்றவைகள் கிடையாது இவைகள் அனைத்தும் இறைவன் எனக்கு தந்தவை நான் இறைவனது பாதையில் நான் செலவு செய்கின்றேன் என்கின்ற நீயத்தோடு என்கின்ற எண்ணத்தோடு ஒரு அடியான் செயற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபான உச்சால என்ன செய்கின்றான் அந்த அடியானுடைய சொத்துக்களை அந்த அடியானுடைய அந்த சேமிப்புக்கள் அவன் சம்பாதிக்கின்ற அந்த சம்பாத்தியத்தில் பரக்கத்தையும் ரஹ்மத்தையும் அருளுகின்றான் இதே சந்தர்ப்பத்தில் இன்னும் ஒரு அடியான் இருக்கின்றான் இந்த ஆயத்திற்கு வருகின்ற விளக்கத்திற்கு இன்னமா அவ்வாளுக்கும் பித் இன்னமா அவ்வாளுக்கும் அவ்வளாதுக்கும் பித்தனா என்று இறைவன் சொன்னான் அல்லவா எந்த வகையான சொத்து செல்வங்களை இறைவன் பிச்சனாவாக குழப்பமாக இறைவன் சுட்டி காட்டுகின்றான் என்று சொன்னால் ஒரு அடியான் இருக்கின்றான் பல லட்சக்கணக்கான பல கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை தன்னகத்தினை கொண்டிருக்கின்றான் ஆனால் இவைகள் அனைத்தையும் தன்னகத்தினை வைத்துக் கொண்டு பெருமை அடித்து திரிகின்றான் இந்த சொத்துக்களுக்கு சொந்தக்காரன் நான் தான் இவைகள் அனைத்தும் எனது முயற்சியின் மூலம் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் நான் யாருக்கும் உதவி செய்ய மாட்டேன் 
இந்த உலகத்தில் ஆசா பாசங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி நான் சேமித்து வைத்திருக்கின்றேன் இதன் மூலமாக கூடான கோடி வியாபாரத்தின் மூலமாக இந்த சொத்து செல்வங்களின் மூலமாக இந்த உலகத்தில் நான் அழகான நிம்மதியான வாழ்க்கையினை வாழ வேண்டும் என்று இந்த தான் உழைக்கின்ற இந்த சம்பாத்தியத்தின் மீது தனது ஈமானினை தனது நம்பிக்கையினை வைத்தவனாக இறைவனை மறந்து செயற்படுகின்றானே இப்படிப்பட்டவனுக்கு தான் இறைவன் அல்லாஹ் கிரில் சுபானோவத்தாலா உனது சொத்து செல்வம் ஃபிட்டுனா குழப்பத்துக்குரியது உன்னை நரகத்திற்கு இட்டு சொல்லக்கூடியவைகள் என்பதாக சொல்லி காட்டுகின்றான் அன்புக்கு பெறும் மதிப்புக்கும் ஒரு இஸ்லாமிய சோரலை பெரியவர்களை அடுத்ததாக அவ்வளோக்கும் உங்களது பிள்ளைகள் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பிள்ளை செல்வம் என்பது பிள்ளை பாக்கியம் என்பது இறைவன் கொடுத்த வரங்களில் மிக பெரும் வரம் என்பதாகத்தான் நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றோம் பிள்ளை பாக்கியத்தினை பற்றி பிள்ளை செல்வத்துடைய அந்த பெருமதியினை பற்றி பிள்ளை இல்லாதவர்களிடத்தில் கேட்டால்தான் புரியும் அதனுடைய பெருமதி இறைவன் சொல்வார்கள் இறைவன் எனக்கு தந்த பெருமதிகள் வெகுமதிகள் எனக்கு இறைவன் செய்த நியமத்துக்கள் எல்லாம் மிகவும் சிறந்த நியமத்து எனக்கு பிச்சலத்தினை தந்தது எனக்கு ஒரு பிள்ளையினை தந்தது என்பதாக நாங்கள் சொல்லி திருவோம் அல்லவா அவ்வாறு இருக்க இறைவனே அவனது அருண்மறையான் சிறுமறைகளை சொல்லி காட்டுகின்றான் அவ்வளாதுக்கும் பிச்சனா உங்களது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு பிச்சனா உங்களது பிள்ளைகளும் உங்களுக்கு பித்தனாவாக இருக்கின்றார்கள் உங்களது பிள்ளைகளும் உங்களுக்கு பசாது குழப்பங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் பலாயுடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பதாக இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றான் எந்த ரீதியில் இறைவன் உங்களது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு பிச்சனாவாக இருக்கின்றார்கள் என்ற அடிப்படையில் ரீதியில் சொல்கின்றான் என்பதனை நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அதற்கு இமாம்கள் அழகான முறையில் விளக்கம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஒரு பெற்றோர்கள் இருக்கின்றார்கள் இஸ்லாம் இறைவன் இறை தூத சொல்லல்லா உலே சலமன் அவர்கள் இந்த மார்க்கம் காட்டி தந்த வழிமுறையில் எந்த அடிப்படையில் தங்களது பிள்ளைகளை ஓர் மனிதன் ஓர் பெற்றோர்கள் அழகான முறையில் வளர்க்கின்றார்களோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் அந்த பிள்ளை அவர்களுக்கு நியமத்தாக மாறுகின்றது பிள்ளை பாக்கியம் கிடைத்திருக்கின்றது பிள்ளை பெற்றெடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த பிள்ளைகள் எப்போது இறைவனது நியமத்தாக மாறும் இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் இறைவனின் இறை தூதர் சொல்லுவா உலே சொல்லம் அன்னவர்களும் காட்டி தந்த வழிமுறையின் அடிப்படையில் சஹாபாக்களை பின்பற்றி இமாம்களை பின்பற்றி ஒழுக்கமாகவும் பெரியார்களை மதித்து வழிமார்களை நேசித்து அழகான முறையில் வாழக்கூடிய அந்த பிள்ளைகள் தான் இறைவனது நியமத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது மாற்றமான முறையில் இறைவன் குருவானை சுட்டி காட்டுகின்றானே சொல்லி காட்டுகின்றானே அவ்வளாது குப்பித்தனா உங்களது பிள்ளைகள் உங்களது பிச்சலங்களும் உங்களுக்கு குழப்பத்தினை ஏற்படுத்தும் என்பதாக சொல்லி காட்டுகின்றானே அவர்கள் இவர்கள் என்று சொன்னால் எந்த பெற்றோர்கள் தனது பிள்ளையின் மீது அக்கறை காட்டாமல் இஸ்லாமிய விழுமியங்களின் அடிப்படையில் வளர்க்க வேண்டும் என்கின்ற கரிசனை அற்றவர்களாக தங்களது பிள்ளைகளை ஏனோ தானோ என்ற ரீதியில் வளர்த்து விடுகின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் இறைவனுக்கு மச்சம் கிடையாது இறைவன் சொன்ன விடயத்திற்கும் அடிவடிந்து நடப்பது கிடையாது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா வலைவ செல்லும் அன்னவர்கள் காட்டி தந்த அந்த வழிமுறைகளையும் பின்பற்றி நடப்பது கிடையாது சஹாபாக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியத்தினை கொடுப்பது கிடையாது இமாம்களை மதிப்பது கிடையாது எமது முன்னோர்கள் எமக்கு பாதுகாத்து தந்த விடயங்களை பேணி பாதுகாக்க முடியாமல் தள்ளாடி திரிகின்றார்கள் அல்லவா பிற மனர் பிற நபர்களுடைய உள்ளங்களை நோவினை செய்தவர்களாக பிற குடும்பங்களை சிதைத்தவர்களாக பிறர்களுடைய வாழ்க்கைகளை சின்ன பின்னம் ஆக்கியவர்களாக அலைந்து திரிகின்றார்கள் அல்லவா இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் தான் உங்களுக்கு ஃபித்னா என்பதாக இறைவன் அல்லாஹ் கிரில் சுபானோத்தாலா சொல்லி காட்டக்கூடிய இந்த விடயத்தினை நாங்கள் ஹதீஸுக்கு அடிக்குறியாக இமாம்கள் எமக்கு சொல்ல சொன்ன அந்த ஆயத்தின் விளக்கமாக நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே பேரன்புக்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் ஒரு இஸ்லாமிய சோரலை பெரியவர்களை நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த காலம் மிகவும் கொடூரமான காலம் நபிகள் நாயம் சல்லுல்லா உலே சொல்லம் அன்னவர்கள் கியாமத்தினாலனுடைய அடையாளங்களாக எந்தெந்த அடையாளங்களை சொல்லி காட்டினார்களோ அந்த அடையாளங்களில் சில பல அடையாளங்கள் நிகழக்கூடிய ஒரு மிகவும் கியாமத்தினாலுக்கு நெருக்கமான ஒரு காலத்தை நாங்கள் விட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் மிகவும் அவதானமான முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் ஒரு விடயத்தினை கூறி நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன் அதாவது இறுதி காலம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் வெளி வேசத்தினை பார்த்து நாங்கள் யாரும் ஏமாந்து விடக்கூடாது எமது ஈமானில் நாங்கள் பறிகொடுத்து விடக்கூடாது வெளி வேசங்களின் மூலமாக நாங்கள் ஏமாந்து எமது ஈமான நாங்கள் படி கொடுப்பதற்காக வேண்டி 
எமது ஈமானை நாங்கள் இழப்பதற்கு முயற்சிப்போம் என்று சொன்னால் நாளை கியாமத்து நாளில் எம்மை காட்பதற்கு எவரும் இருக்க மாட்டார்கள் இந்த ஹதீஸின் மூலம் நாங்கள் அழகான முறையில் ஒன்று ஒரு விடயத்தினை தெரிந்து கொள்ளலாம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் அண்ணா ரசூல் அல்லாஹி சொல்லல்லா அலி சொல்லம் கால லா தக்கூ முல் அல்லாஹ் அல்லாஹ் இந்த பூமியில் அல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் இல்லாமலாகின்ற வரைக்கும் அதாவது இந்த பூமியில் எப்போது அல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை சொல்லப்படாமல் விடப்படுகின்றதோ அதுவரைக்கும் என்ன செய்யப்பட மாட்டாது இந்த உலகம் அழிய மாட்டாது கியாமத்தினால் நெருங்க மாட்டாது என்பதாக நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அன்னவர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் சிந்தனை செய்து பாருங்கள் நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலே சொல்லம் அன்னவருடைய காலத்தில் இருந்த அந்த இஸ்லாத்தின் வளர்ச்சியை விட தற்பொழுது இஸ்லாம் உலகத்தின் நாலா திசைகளிலும் பரவிக்கொண்டு பலர்களின் மூலம் இஸ்லாம் ஈர்க்கப்பட்டு இஸ்லா இஸ்லாத்தின் மூலம் பலர்கள் ஈர்க்கப்பட்டு இன்று வரைக்கும் பலர்கள் இஸ்லாத்தின் பால் வந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஹதீஸ் இவ்வாறு சொல்கின்றது லா தக்கூ முத்தா ஹத்தா லா யுக்கால பில் அருதி அல்லாஹ் அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் என்று சொல்கின்ற வார்த்தையினை யார் சொல்லாமல் இருக்கின்ற அந்த சொல்லாமல் இருக்கின்ற அந்த காலம் வரைக்கும் இந்த உலகம் அழிய மாட்டாது அப்பாறு என்று சொன்னால் எப்போது இந்த உலகம் அழியுமே என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் என்று வார்த்தையினை சொல்வதற்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் இந்த உலகம் அழியும் என்பதாக நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்ன இந்த ஹதீசினை இருநூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஹதீஸாக நாங்கள் சஹையுல் முஸ்லீமில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அன்புக்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் பெரும் இஸ்லாமிய சோழலை பெரியவர்களை சிந்தனை செய்வார்கள் நாம் இருக்கின்றோம் கியாமத்து நாள் வரைக்கும் முஸ்லிம்கள் இருப்பார்கள் என்பது நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அன்னவருடைய வாக்கு அவ்வாறு என்று சொன்னால் இந்த ஹதீஸனுடைய விளக்கம் என்ன இந்த ஹதீஸனுடைய விளக்கம் என்ன என்பதனை இமாம்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள் முஸ்லிம்கள் இருப்பார்கள் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது வெளி வேசத்தில் முஸ்லிம்கள் இருப்பார்கள் தாடியும் ஜிப்பாவும் போட்டுக்கொண்டு முஸ்லிம் என்ற பேரில் இருப்பார்கள் வெளி வேசத்தில் ஆனால் அவர்களுடைய ஈமானுடைய அந்தரங்கத்தில் உற்று நோக்கி பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஈமானில் பலகீனமுடையவர்களாக ஈமான்தாரியாக அவர்கள் காணப்பட மாட்டார்கள் வெளி வேசத்தில் அவர்கள் தொழுவார்கள் அல்லாவினை அழைப்பார்கள் ஆனால் அந்த அழைப்புக்கு எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இருக்காது இந்த ஹதீஸிற்கு இன்னும் ஒரு விளக்கத்தினை சொல்கின்றார்கள் இறைநேச செல்வர்கள் எப்போது இந்த உலகத்தில் இறைநேச செல்வர்களுடைய அந்த வெளிப்பாடு முற்று பெறுகின்றதோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் இந்த உலகம் அழியும் இன்று வரைக்கும் இந்த உலகம் அழியாமல் காக்கப்படுவது வழிமார்கள் இறைநேச செல்வர்களின் மூலம்தான் என்பதாக இந்த ஹதீஸிற்கு விளக்கமாக இமாம்கள் பல விடயங்களை சொல்லிக் கொண்டு செல்லலாம் இமாம்கள் இந்த விடயத்தினை எமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் எனவே அன்புக்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் ஒரு இஸ்லாமிய சோழலை பெரியவர்களை ஃபிச்சனாக்கள் என்பது சோதனைகள் என்பது கஷ்டங்கள் என்பது ஃபசாதுகள் என்பது இறுதி காலகட்டத்தில் எவ்வாறு கடலினுடைய அலைகள் பிரண்டு பிரண்டு அடிக்கடி அடுத்தடுத்த நிமிடம் அடுத்தடுத்த வினாடிகளை செக்கனில் எவ்வாறு சுழன்று சுழன்று வருகின்றதோ அதே போன்று அடுக்கடுக்காக பித்தனாக்களும் குழப்பங்களும் இறுதி ஆகிர ஜமான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இறுதி காலகட்டத்தில் இறுதி நாளில் கியாமத்து நாளுடைய அந்த இறுதி நாளில் அணி அணியாக அடுக்கடுக்காக வந்து கொண்டு இருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் எமது ஈமானனை இழந்துவிடக்கூடாது இவைகள் அனைத்தும் இறைவன் தரக்கூடியவை என்னதான் பித்தனாக்கள் என்னதான் குழப்பம் யாருதான் என்ன வந்து சொன்னாலும் அலமதுல்லா இறைவன் தான் இவைகளை ஏற்படுத்துகின்றான் இறைவன் நாடாமல் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் எமக்கு தீங்கிழிப்பதற்கு எந்த விதமான சக்தியும் கிடையாது என்கின்ற ஈமானினை எமது உள்ளத்தில் நிறுத்தியவர்களாக நாங்கள் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் இறைவன் நிச்சயமாக எமது ஈமானில் உறுதியினையும் வலுவினை ஏற்படுத்துவான் எனவே அந்த ஈமானையும் ஈமானில் எந்த விதமான குளறுபடிகளும் இல்லாமல் சிறப்பான முறையில் ஈமானில் உறுதியாக கியாமத்து நாள் வரைக்கும் எங்களது உயிர் பிரிகின்ற வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து மன்னிப்பதற்குரிய தோசைக்குனை இறைவன் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தருவானாக ரப்பி ரஹ்மான் ஐயா அல்லாஹ் ஈமான் தாரிகளாக எங்களது உயிர்களை எங்களது உடலில் இருந்து பிரித்து விடுவாயாக முனாஃபிப்பீங்கள் ஃபாசிதீன்கள் ஹாசிதீன்களுடைய கூட்டத்திலிருந்து எங்கள் அனைவரையும் பாதுகாத்து விடுவாயாக எதிரிகளுடைய முனாஃபிப்பீங்களுடைய நயவஞ்சகருடைய கூட்டத்திலிருந்தும் பித்தினாக்கள் சுரூர்கள் அவர்களுடைய 
தீங்கிலிருந்து நீங்கள் அனைவரனை பாதுகாத்து விடுவாயாக ரபி ரஹ்மானிய அல்லா எக்காரணத்தினை கொண்டும் எங்களது ஈமானில் சருகளை ஏற்படுத்தி விடாமல் எங்களது ஈமானை வலுப்பெற செய்து விடுவாயாக வழிமார்களையும் இறைநேச செல்வர்களையும் உண்மைக்கு உண்மையாக நேசிக்கக்கூடியவர்களாக எங்களை நீ ஆக்கி அருள்வாயாக வெளி வேச முடியவர்களாக எங்களை நீ ஆக்கி விடாதே ரஹ்மானியா அல்லா வேசதாரிகளாக எங்களை நீ ஆக்கி விடாதே ரஹ்மானியா அல்லா கண்ணியமான எங்களது பெற்றோர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து விடுவாயாக ரபி ரஹ்மானியா அல்லா எங்களது உடலிலிருந்து எங்களது உயிர் பெறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் லா இலா களிமாவோடு எங்களது உயிர்களை கைப்பற்றி அருள் புரிவாயாக சொல்லி அலை 